Il mmh. est probable qu'il travaillait pour différents services secrets. Mmh. Alors les services secrets américains, les services secrets israéliens. Et donc le Epstein, finalement, il faisait ce qu'on lui disait de faire. Qu'est-ce qui se passe actuellement euh, avec la déposition ou les dépositions du personnel, du pilote, etc., et surtout de Guylaine Maxwell dans cette célèbre et, et qui ne fait que commencer à faire Epstein Alors déjà, André, je vous remercie de me donner la parole sur ce sujet parce que euh, les médias officiels n'en parlent que très peu. On parle beaucoup de Omicron, du Covid. Ah oui. On nous casse la tête avec ça, mais quand il s'agit de juger le plus grand réseau pédocriminel du monde, je veux dire en termes de personnalité, puisque au-dessus il n'y a que Dieu, on parle quand même du prince Andrew, on parle de Bill Clinton, on parle de éventuellement Hillary Clinton, on parle peut-être de Donald Trump, on parle d'énormément d'hommes d'affaires, de banquiers, de gens importants de par le monde. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On juge la lampiste, puisque euh, Jeffrey Epstein a eu le bon goût de se faire suicider pour ne pas pouvoir parler et pour qu'on ne sache pas oui. dans quel but ces jeunes mineurs étaient fournis à ces hommes importants. Euh, C'est ça le fond de l'affaire et Mais... je doute fort que oui. même au terme des, je crois, six semaines de procès, Mme Maxwell nous dise réellement ce à quoi ça servait. Alors je, je vous donne la primeur de ce à quoi ça servait. On filmait évidemment ces ébats et ça permettait derrière de faire chanter ces personnes. Ah, Ce n'est pas une lampiste au sens de quelqu'un qui a vu de la lumière, qui est rentré et qu'on va faire tomber comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui, pendant au moins dix ans, participait aux soirées, euh, ramenait les jeunes filles, les trouvait avec l'aide de l'admirable Jean-Luc Brunel, le français qui est toujours en préventive et dont on espère qu'un jour il y aura réellement le procès, mmh. puisque je vous rappelle que c'est lui qui a eu la bonne idée d'offrir en cadeau d'anniversaire deux fillettes de 12 ans françaises en mal d'argent, puisque les, ils les ont achetés aux parents, ils ont donné de l'argent, ils les ont emmenés pendant deux jours sur la fameuse île, et puis ils les ont ramenés en France. Donc on attend... Ça c'est Carl, Carl Zero, ça c'est prouvé Ce sont des faits Ah ben ça ce sont des faits racontés par l'ensemble des, des parties prenantes de cette affaire. D'accord. Euh, donc euh, euh, je suis désolé, on a porté plainte avec Innocence en danger dès que cette information a été connue, ouais. et il a fallu attendre un an et demi pour que Brunel soit arrêté, alors qu'il partait benoîtement en vacances au Sénégal. On a dit, tiens, on va faire un coup médiatique, alors ils ont envoyé des policiers à l'arrêter, alors qu'il n'était pas recherché du tout. Ouais. Et depuis, il est, il est comparu une fois à huis clos devant des juges, Madame Virginia Guifray, qui est la principale accusatrice de Epstein, de Brunel, du prince Andrew, etc., s'est rendu à Paris, je n'en ai pas entendu parler dans les médias, pourtant elle a donné des interviews, mais à des chaînes américaines et à des chaînes anglaises. I wanted Brunel to know that he no longer has the power over me, that I am a grown woman now, and I've decided to hold him accountable for what he did to me and so many others. I wanted to be the voice for the hundreds, if not thousands of victims of his. I wanted to be strong so he knows he no longer has that ability to to make me feel weak ever again i am urging more witnesses even if it is outside of the statute of limitations come forward the judge is listening the authorities are listening i'm listening the media wants to know more we want to help put this monster away where he belongs vous, vous pensez que c'est vraiment d'abord à, 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 à asseoir son pouvoir sur les, un certain nombre de grands de ce monde, entre guillemets, en les filmant et après en pouvant les faire chanter C'était ça le, 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 le moteur de l'affaire C'était ça le moteur, mais il n'est pas du tout établi que c'était pour son propre bénéfice qu'il faisait ça. Il mmh. est probable qu'il travaillait pour différents services secrets. Mmh. Alors les services secrets américains, les services secrets israéliens... Et donc le Epstein, finalement, il faisait ce qu'on lui disait de faire. Au passage, il en croquait, si je dois dire, à la fois financièrement et sexuellement, puisqu'on sait ouais. qu'il avait un goût euh, quand même très très prononcé pour les très très jeunes filles, ouais. et qu'il fallait le masser, etc. Mmh. Mais tout ça, finalement, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a tout ce qu'on ne saura pas, et qui est très intéressant sur la manière dont, finalement, les grands de ce monde se, se tiennent entre eux. Ouais. Et, et c'est très important qu'on parle 
euh, de ce réseau-là, parce que ce réseau-là, il ouvre la porte à plein d'autres réseaux dont on continue aujourd'hui à nous dire qu'ils n'existent pas, alors qu'on sait pertinemment qu'ils existent. Mmh. Euh, je ne vais pas revenir sur l'affaire du trou, etc. Mais c'est ouais. l'évidence. Et donc là, on est confronté à une évidence. Et, et, et alors, les, les, les personnes qui sont chargées de dire que les réseaux n'existent pas, là, on ne les entend pas, évidemment, parce qu'on est face à un véritable réseau. Oui, c'est une, une véritable omerta et compagnie. Et comment vous expliquez que, justement, cette affaire Epstein, on l'a vu, on l'a vu toutes les photos, vous en avez publié, d'ailleurs, dans l'envers des affaires, mais on l'a vu ça un peu partout. Et au fond, euh, l'omerta, dans ces cas-là, elle est extrêmement forte. Parce qu'évidemment, il s'agit des affaires de pédophilie. Alors, on parle de ça, on en parle beaucoup, c'est sorti un peu, mais c'est sorti en général. Et vous vous estimez, Carl Zero, mais je voudrais qu'on précise en quoi Epstein et les réseaux Epstein ils sont représentatifs véritablement de ce qui peut se passer dans ce domaine assez glauque et je dirais nauséabond, bien sûr. C'est un... parce que ça touche aux personnes les plus importantes du monde c'est quand même le casting de l'affaire Epstein. Euh, un scénariste l'aurait inventé, personne n'y croirait. Là, on est dans quelque chose qui, qui, est, qui, te, qui, qui démontre en réalité que le système est comme ça. Ces gens-là sont se savent, la punité. se savent. Ouais. Pardon c est, c est, ils, se sortent, ils, ils se sortent dans l'impunité, quoi. En fait, Mais total, total. Ouais. C'est-à-dire pour eux, c'est chose courante. C'est euh, un dévoiement de... de, de, de qui est au départ le, ce qu'on appelle le libertinage, sauf qu'à un moment, ça franchit une ligne rouge qui ah, est inqualifiable, où on va chercher en Ukraine, on va chercher en France, on va chercher des toutes jeunes filles dont le rêve est d'être chanteuse ou, ou que sais-je encore, actrice de télé-réalité ou peu importe, et après, on va les prostituer. C'est un réseau de prostitution de mineurs qui touche au, au poids du monde. Alors, il faut réagir parce que... Après, comment effectivement peut-on croire à ces personnes qui nous disent ah, « attention à Omicron, attention à ceci », il y a une sorte de malaise, il y a Bien quelque sûr. chose qui ne va pas du tout dans ce monde. Mmh. Quand, quand on se rend compte que, que ces gens-là peuvent se permettre de faire ça pendant des années, on parle d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années, et, et, et alors donc ils ont le droit parce qu'ils sont riches, ils sont célèbres, ils sont importants, ils sont princes, ils sont ceci, ils sont cela, ça suffit c'est pas ouais. possible, ça doit ouais. changer. Non, Donc il faut utiliser absolument cette affaire Epstein pour que les gens comprennent bien où on, où on en est tombé. Quoi. Et alors à votre avis, Carl Zero, euh, est-ce que la vérité sortira de la bouche de Guylaine Maxwell ou d'autres euh, Est-ce qu'on a aussi parlé, je, on ne va pas énumérer, on a même parlé euh, que le, le jeune Justin Trudeau, au grand donneur de leçons, était aussi dans l'avion euh, vers l'île Enfin bon, c est, c est, ça c'est un exemple. Mais est-ce qu'à votre avis, est-ce que ce sera dévoilé Est-ce que le dévoilement est au bout de l'affaire Ou à votre avis, ça va être encore plus ou moins enterré je l'espère, évidemment, André, je l'espère de tout cœur, mais je n'y crois pas trop. Je pense qu'elle va négocier. Je pense que déjà, elle a beaucoup de chances d'être arrivée vivante à ce procès. Ouais. Et je pense que compte tenu aussi des personnes qui sont chargées de la juger, d'après ce que j'ai regardé, euh, ce sont des personnes très proches des Clinton. Donc, euh, je, je, je ne crois pas que la vraie vérité sortira de ce procès. Bah euh... écoutez, oui, écoutez, on l'espère qu'il sortira. Euh, L'envers des affaires, vous en parlez dans le livre aussi qui va sortir, là, qui sort en ce oui, moment. Oui, absolument. Donc, il est là, c est, c est, c est le, on a appelé ça la saison 1. Et en réalité, c'est les deux premiers numéros de l'envers des affaires. D'accord. C'est une revue trimestrielle qui a parfois un peu de mal à être trouvé par les lecteurs. Donc là, on s'est dit, bah, on va le ressortir en livre pour Noël, ça fera un beau cadeau. Et il y a dedans, effectivement, bah, l'affaire euh, Epstein, l'affaire hein, fournirait euh, euh, le Covid, enfin, il y, y a toutes sortes de choses ouais. particulièrement intéressantes. 